വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഭൂമിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ശിലകളെക്കുറിച്ചും അപക്ഷയും വെതറിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു കനിയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഒരു വിവരണമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തോന്നിയുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വിവരണം വായിക്കുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നിന്നും തെക്കു പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് വെസ്റ്റോൺ ആറിയ അപ്പോൾ വെസ്റ്റോൺ ആറിയ എന്നുള്ളൊരു പട്ടണം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചു എവിടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നിന്നും തെക്കു പടിഞ്ഞാറായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നഗരമാണ് വെസ്റ്റോൺ ആറിയ ഇതിന് തൊട്ടടുത്താണ് പേനങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർണ്ണ ഖനി കനികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പേനങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർണ്ണ ഖനി എന്തിനടുത്താണ് വെസ്റ്റോൺ ആറിയയ്ക്ക് അടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പേനങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർണ്ണ ഖനി എവിടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഖനികളുടെ വിവരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്കുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റിലേക്ക് എന്തായാലും പോകാം നോക്കൂ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചൊവ്വയിൽ വരെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യൻ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഭൂമിയിൽ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും കൂടുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ മുകളിലത്തെ പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് താഴേക്ക് പോകും തോറുമുള്ള ഈ മർദ്ദ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം നോക്കൂ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് താഴോട്ട് പോകും തോറുമുള്ള മർദ്ദത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം താഴോട്ട് പോകും തോറും മർദ്ദം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപം ഏകദേശം അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരം ക്ഷമിക്കണം താപം അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപം എത്രയാണ് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓർക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുമ്പ് പോലും എന്ത് ചെയ്യും ഉരുകി പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഉള്ളിലുള്ള താപം അവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത മൂന്നൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെ പറ്റി ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഖനികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പേനങ്ക് സ്വർണ്ണക്കരി പറഞ്ഞു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ അത് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ചലനം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഖനികളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
മാൻറ്റിലിൻ്റെയും അതിർവരമ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഹോറോബിസിക്ക് വിച്ഛിന്നത എന്നാൽ മാൻറ്റിലിൻ്റെയും പുറക്കാമ്പിൻ്റെയും അതിർവരമ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് വിച്ഛിന്നത രണ്ട് വിച്ഛിന്നതയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് മോഹോറോബിസിക്ക് വിച്ഛിന്നതയും ഗുട്ടൻബർഗ് വിച്ഛിന്നതയും ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും മാൻറ്റിലിൻ്റെയും അതിർവരമ്പാണ് മോഹോറോബിസിക്ക് വിച്ഛിന്നത മാൻറ്റിലിൻ്റെയും പുറക്കാമ്പിൻ്റെയും അതിർവരമ്പാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് വിച്ഛിന്നത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും മാൻറ്റിലിൻ്റെയും കോറിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നോക്കൂ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭൂവൽക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റാണ് ഭൂമിയുടെ താരതമ്യേന നേർത്ത പുറന്തോടാണ് ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചോ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ താരതമ്യേന നേർത്ത പുറം ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നേർത്ത പുറന്തോടാണ് ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആഴം ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് താഴെ അതായത് ഭൂമിയുടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭൂവൽക്കം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൻകര ഭൂവൽക്കം എന്നും സമുദ്ര ഭൂവൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഈ ഒരു പേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഭൂവൽക്കം അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിനും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിനും മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സിയാൽ എന്നാണ് എസ് ഐ എ എൽ എസ് ഐ എന്നുള്ളത് സിലിക്കയും എ എൽ എന്നുള്ളത് അലൂമിനയാണ് കാരണം മെയിനായിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സിലിക്കയും അലൂമിനിയയുമാണ് കേട്ടോ അലൂമിനയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിയാൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സിമ എന്നാണ് എസ് ഐ എം എ എസ് ഐ എന്നുള്ള സിലിക്കൺ ആണ് എം എ എന്നുള്ളത് മഗ്നീഷ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സിയാൽ എന്നാണ് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സിമ എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത മാൻറ്റിലിനെ കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഭൂവൽക്കമാണ് ഈ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയും എന്താണ് മാൻറ്റിലാണ് ഈ മാൻറ്റിലിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപരി മാൻറ്റിലെന്നും അധോ മാൻറ്റിലെന്നും ഇത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൽ ഉപരി മാൻറ്റിലെന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലും അധോ മാൻറ്റിലെന്ന് പറയുന്നത് അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലുമാണ് അപ്പോൾ മാൻറ്റിലിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു ഉപരി മാൻറ്റിലെന്നും അധോ മാൻറ്റിലെന്നും ഉപരി മാൻറ്റിലെന്ന് പറയുന്ന ഖരാവസ്ഥയിലാണ് അധോ മാൻറ്റിലെന്ന് പറയുന്ന അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അടുത്തത് കേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡിവിഷനും കൂടെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക പൂജ്യം മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഭൂവൽക്കമാണ് നാൽപ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ മാൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ കാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കോറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറക്കാമ്പെന്നും അകക്കാമ്പെന്നും കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ മുതൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് കാമ്പ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ മുതൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് കാമ്പ് ഈ കാമ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പുറക്കാമ്പെന്നും അകക്കാമ്പെന്നും ഈ പുറക്കാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ മുതൽ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് പുറക്കാമ്പ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് അകക്കാമ്പ് അതായത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അകക്കാമ്പ് മനസ്സിലായോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൂവൽക്കം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ മാൻറ്റിലെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് എന്നാൽ കാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ മുതൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ കാമ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറക്കാമ്പെന്നും അകക്കാമ്പെന്നും പുറക്കാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ അയ
അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഭൂവൽക്കം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഏതൊക്കെയാണോന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ വൻകര ഭൂവൽക്കമെന്നും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കമെന്നും വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിനെയാണ് സിയാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കമാണ് സീമ പിന്നെ മാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഓർത്ത് നോക്കൂ നാൽപ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ കാമ്പാണെങ്കിലോ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ നിഫെ എന്നാണ് കാമ്പിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കടനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ധാരണ വന്നല്ലോ ഗുട്ടൻബർഗ് വിച്ചിനരെയും മൊഹോറോ വിസിക്ക് വിച്ചിനരെയും എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും മാൻഡിലിൻ്റെയും മധുരവരമ്പാണ് മൊഹോറോ വിസിക്ക് വിച്ഛിന്നത മാൻഡിലിൻ്റെയും പുറക്കാമ്പിൻ്റെയും മധുരവരമ്പാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് വിച്ഛിന്നത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഫോസിലുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം പ്രാചീന കാലത്ത് ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവസാദ ശിലകൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇവയാണ് ഫോസിലുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അവസാദ ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ശിലകളാണ് അവസാദ ശിലകൾ ഭൂമിയുടെ പൂർവ്വകാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ശിലകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ എന്തിന് ഫോസിലുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവ പ്രാചീനകാല ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതകം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോസിലുകളെ കുറിച്ച് അത്രയുമാണ് കാണുന്നത് നമുക്കിനി എന്തായാലും തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് പറയാം അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ശിലാമണ്ഡലവും അസ്തനോസ്പിയറും നോക്കൂ ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർത്താണ് ശിലാമണ്ഡലം ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർത്താണ് ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അസ്തനോസ്പിയർ എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെയായിട്ട് ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാവയുടെ സ്രോതസ്സാണ് സോഴ്സാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അസ്തനോസ്പിയർ അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ലിത്തോസ്പിയർ എന്താണ് അസ്തനോസ്പിയർ എന്താണ് എന്താണ് ലിത്തോസ്പിയർ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അസ്തനോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശിലാമണ്ഡലത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ശിലകൾ ഉരുകി അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് അസ്തനോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിത്തോസ്പിയറും അസ്തനോസ്പിയറും ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവത്തിൻ്റെ ലാവയുടെ ഒക്കെ സോഴ്സാണ് സ്രോതസ്സാണ് അസ്തനോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ എന്താണ് ലിത്തോസ്പിയർ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും മാൻഡിലിൻ്റെയും ഉപരിഭാഗത്തെ ചേർത്താണ് ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്പിയർ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ദ്രാവ ശിലാദ്രവങ്ങൾ ഉരുകി അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്പിയർ അസ്തനോസ്പിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവത്തിൻ്റെ ലാവയുടെ സ്രോതസ്സാണ് അസ്തനോസ്പിയർ അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചല്ലോ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ശിലാമണ്ഡലത്തിന് എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് കിട്ടിയത് ശിലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ശിലാമണ്ഡലത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആ പേര് കിട്ടിയത് ഇനി ശിലകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിനറൽസ് കൊണ്ടാണ് ധാതുക്കൾ കൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ടും സിലിക്ക അഫ്രം അഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കയാണ് കേട്ടോ എം ഐ സി എ സിലിക്ക അഫ്രം ഹേമറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിലധികം ധാതുക്കൾ മിനറൽസ് ഭൂമിയിലുള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് അന്നേരം പറയാം അപ്പോൾ ശിലകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കൾ ധാതുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സിലിക്ക അഫ്രം ഹേമറ്റൈറ്റ് ഒക്കെ ഇനി നോക്കൂ അടുത്
ഉരുകിയ ശിലാദ്രവം ലാവ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ വെച്ചോ ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്ന ശിലകളാണ് ആഗ്നേയശിലകൾ ആഗ്നേയശിലകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തിലെ വിട വിടവുകളിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന ലാവ ഒന്നുകിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ശിലകളാണ് ആഗ്നേയശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് മറ്റെല്ലാ ശിലകളും ആഗ്നേയശിലകൾക്ക് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ആഗ്നേയശിലകളെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രാഥമിക ശിലകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ആ നോക്കൂ ആഗ്നേയ ശിലകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ചെറിയ ജലദോഷം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ആഗ്നേയ ശിലകളുടെ പേരാണ് നോക്കൂ ആഗ്നേയ ശിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഭൗമോപത്തലത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടോ ആണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അവസാദ ശിലകളും കായാന്തരിത ശിലകളും എല്ലാം എന്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആഗ്നേയ ശിലകളിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആഗ്നേയ ശിലകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രാഥമിക ശിലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആരെയാണ് ആഗ്നേയ ശിലകളെയാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ കേട്ടുകൊള്ളുക ആഗ്നേയ ശിലകളെയാണ് ശിലകളുടെ മാതാവെന്നും പ്രാഥമിക ശിലകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടാത്ത ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾ കേട്ടോ ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടാത്ത ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന ശിലാദ്രവം ശിലാദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് ലാവയാണ് അത് തണുത്തുറഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ശിലയാണ് ഏത് ആഗ്നേയ ശിലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾ ആഗ്നേയ ശിലകളെയാണ് അടിസ്ഥാന ശിലയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശില എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രാഥമിക ശില എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് വേറെ തന്നെയാണ് ആഗ്നേയ ശില ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടാത്ത ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശില ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാനൈറ്റും ബെസാൾട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാനൈറ്റും ബെസാൾട്ടും ഇത് കൂടാതെ ഡോളറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ലാവ തണുത്തുണ്ടാകുന്ന ശിലകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാഹ്യജാത ശിലകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച ഒക്കെ തണുത്തുറയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ലാവ തണുത്തുണ്ടാകുന്ന ശിലകളാണ് ബാഹ്യജാത ശിലകൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റും ബെസാൾട്ടും പറഞ്ഞല്ലോ പരൽ രൂപത്തിലല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പരൽ രൂപമില്ല ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാഹ്യജാത ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബെസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെസാൾട്ട് ശിലകൾക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ആരുണ്ടാകുന്നത് കറുത്ത മണ്ണ് കേട്ടോ കറുത്ത മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഗർ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ബെസാൾട്ട് ശിലകൾക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബെസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് ബെസാൾട്ടിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് പരൽ രൂപമില്ലാത്ത ബാഹ്യജാത ശിലയാണ് ബെസാൾട്ട് ബാഹ്യജാത പുറത്ത് ബാഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറമല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ലാവ തണുത്തുണ്ടാകുന്ന ശിലകളാണ് ബാഹ്യജാത ശിലകൾ അതിനകത്ത് ഉദാഹരണമാണ് ബെസാൾട്ട് ബെസാൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പരൽ രൂപമില്ലാത്ത ശില ബാഹ്യജാത ശിലയാണ് എന്ത് ബെസാൾട്ട് അപ്പോൾ ആഗ്നേയ ശിലകളുടെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഥമിക ശില അടിസ്ഥാന ശില എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ആഗ്നേയ ശിലകളെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അവസാദ ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെന്ററി റോക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാലാന്തരത്തിൽ ശിലകൾ ക്ഷയിച്ചു പൊടിയുന്നു ഈ അവസാദങ്ങൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പാളികളായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവ ഉറച്ച് വിവിധ തരം അവസാദ ശിലകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ അതായത് പല പ്രോസസ്സ് വഴി ക
അവസാദ ശിലകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടാത്ത ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾ എന്നാൽ ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ശിലയാണ് അവസാദ ശിലകൾ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പാളികളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് പല പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ അവസാര ശിലകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജിപ്സവും കല്ലുപ്പും ഒക്കെ ജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് കൽക്കരി ചോക്ക് ചുണ്ണാമ്പ് പെട്രോളിയം എന്നൊക്കെ പറയാം പെട്രോളിയത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ശിലാ തൈലം അത് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പാളികളായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് അവസാദ ശിലയെ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അടുക്ക് ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് കണ്ട ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്ക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് അവസാദ ശിലകളെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് നിക്ഷേപിച്ചുണ്ടാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോയിസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ലോയിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവസാദ ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പാളികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ മണൽക്കല്ല് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പെട്രോളിയം കൽക്കരി ചോക്ക് ഇതൊക്കെ അവസാദ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിനകത്ത് കാറ്റ് നിക്ഷേപിച്ചുണ്ടാകുന്ന അവശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാദങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് ലോയിസ് പെട്രോളിയത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ശിലാ തൈലം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ അടുക്ക ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് ആരെ അറിയപ്പെടുന്നു അവസാദ ശിലകളെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെയുണ്ട് കായാന്തരിത ശിലകൾ ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലമോ താപം മൂലമോ ശിലകൾ ഭൗതികമായും രാസപരമായും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് കായാന്തരിത ശിലകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ കായാന്തരിത ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിള് സ്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് നൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷെയില് ഷെയില് നൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ട് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കായാന്തരിത ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ മാർബിള് സ്ലേറ്റ് ഈ മാർബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് അപ്പോൾ മറ്റു ശിലകൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് കായാന്തരിത ശിലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കായാന്തരിത ശിലയാണ് ഈ മാർബിൾ ആർക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിന് മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് ആരുണ്ടാകുന്നത് മാർബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതോ കളിമണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയിലിന് മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് ആരുണ്ടാകുന്നത് സ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഷെയിലെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കായാന്തരിത ശിലയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഷെയിലിന് മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് ആര് രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്നാ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഷെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണിനോ മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് സ്ലേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ശിലകളെ കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തു വെക്കുക ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് ശിലകളുടെ മാതാവ് അടിസ്ഥാന ശില എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ശില ഓർക്കുക പാളികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അടുക്ക ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അവസാദ ശിലകൾ ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ശിലയാണ് അവസാദ ശില ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക മണൽക്കല്ല് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഒക്കെ അടുത്ത കായാന്തരിത ശിലകളാണ് മാർബിള് സ്ലേറ്റ് എന്നിവ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷെയിലും ക്വാർട്ട് സൈറ്റും ഒക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് കായാന്തരിത ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിള് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൽ നിന്നാണ് സ്ലേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്താ ഷെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്രയുമാണ് ശിലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ പിന്നെ ഒരു ശിലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശിലയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകുന്നത് അതിൻ്റെ റോക്ക് സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആഗ്നേയ ശിലകൾ കണ്ടോ അവസാദ ശില കായാന്തരിത ശില അവ ആഗ്നേയ ശിലയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അവസാദ ശിലയിൽ നിന്ന് അവിടെ കായാന്തരിത ശില അതിന് അങ്ങോട്ട് ഉരുകുന്നതും പൊടിഞ്ഞു ഒക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അതായത് തൊട്ടടുത്ത ഒരു പോയിന്റാണ് അപക്ഷയം വെതറിങ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ശിലകൾ പൊട്ടിപ്പൊടിക്കുകയോ വിഘടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
താപത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം ശിലാദാതുക്കൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന വികാസവും സങ്കോചവും അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ വിള്ളലുകൾക്കുള്ളിൽ ജലം തണുത്തുറയുന്നത് കൊണ്ടും ശിലകൾ പൊടിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ് എങ്ങനെ താപം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശിലകൾ വികസിക്കുകയും സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വിള്ളലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളലുകൾക്കുള്ളിൽ ജലം തണുത്തുറയുന്നത് കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ശിലകൾ പൊടിയുന്നു ആ പ്രോസസ്സാണ് ഭൗതിക അപക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് രാസിക അപക്ഷയം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ശിലകളിലെ ധാതുക്കളുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അങ്ങ് വിഘടിപ്പിക്കും അത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് രാസിക അപക്ഷയം രാസപ്രവർത്തനം കാരണമാണ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മിനറൽസ് ധാതുക്കളുമായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ നാശം സംഭവിക്കുന്നതാണ് രാസിക അപക്ഷയം അടുത്ത ജൈവിക അപക്ഷയം സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ശിലകളിലെ വിടവുകളിലെ കാഴ് നിറക്കുകയും ചെറു ജീവികൾ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സസ്യജന്ത അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ജീർണനവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് കൂടാതെ ഖനനം പാറ പൊട്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജൈവിക അപക്ഷയത്തിന് ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ്ങിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വായിക്കുക സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില പാറയിലൊക്കെ അത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഒരുപാട് നാൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ശിലകളിലെ വിടവുകളിലെ കാഴ് നിറങ്ങുന്നതും ചെറു ജീവികൾ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സസ്യജന്ത അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ജീർണനവും ഒക്കെ അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് പിന്നെ ഖനനം പാറ പൊട്ടിക്കൽ ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാവാറുണ്ട് ജൈവിക അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപക്ഷയം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഭൗതികം രാസികം ജൈവിക അപക്ഷയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത പോയിന്റിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഇനി ഈ അപക്ഷയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ ശിലകളിലെ ധാതുക്കൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഖനനം കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനും അപക്ഷയം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട് അത്രയുമാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പെഡോളജി കേട്ടോ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പെഡോളജി ഈ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന പെഡോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പെഡോളജി പെഡോളജിസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപക്ഷയ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞും ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ജീർണ്ണ ചേർന്നും അതിദീർഘകാലത്തെ പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മണ്ണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥ ഭൂപ്രകൃതി ടോപ്പോഗ്രഫി മാതൃശില ഏത് ശിലയിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളത് മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സമയം സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി പേരൻ്റ് റോക്ക് ടൈം ഓർഗാനിസം കാലാവസ്ഥ ഭൂപ്രകൃതി മാതൃശില സമയം സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും കാലാവസ്ഥ തണുപ്പേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണം സാവധാനത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് എന്താ ഇത് ഓരോ ഫാക്ടറും എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഓരോ പോയിൻ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഭൂപ്രകൃതി ചെങ്കുത്തായ ചെലവുകളിൽ മണ്ണിന് കനം കുറവായിരിക്കും സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും അഴുകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അമ്ലം ശിലകളുടെ അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് പിന്നെ പേരൻ്റ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃശില എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിലെ ധാതുക്കളും മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും അവ ഏത് ശിലകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അടുത്ത സമയം മണ്ണിൻ്റെ കനവും ഘടനയും അത് രൂപം കൊള്ളാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണ് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പോയിൻ്റൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗങ്ങളെന്നാണ് പിന്നീട് മണ്ണും മനുഷ്യനുമായിട്ട് അതൊന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട മേൽമണ്ണ് നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഊഷര ഭൂമിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ നിരപ്പോ ആയിരിക്കും മേൽമണ്ണ് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ട
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഭൂമി ഭൂവൽക്ക മാൻഡില കാമ്പ് ഭൂവൽക്കരത്തിൻ്റെ തന്നെ സിയാല സീമ ഉപരിമാൻഡില അധോ മാൻഡില പുറക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് ശിലാമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ച് ആഗ്നേയ ശിലകൾ അവസാന ശിലകൾ കായാന്തരത ശിലകൾ അവക്ഷയം ഭൗതികം രാസികം ജൈവികം മണ്ണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് മണ്ണിന് പിന്നെ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കണം പിന്നെ മണ്ണ് വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നേരത്തട്ടെ നന്